அன் வினியவர்களே நம்ம காலையில் வந்து ஞானம் லிபரேஷன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனில் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அகத்தில் நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புத்தரே கூட அவருடைய பையனை சன்னியாசி ஆக்கி கூட்டி போட்டார் இப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் ஆன்மீகத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் உலகியலுக்கு வாங்கன்னு எல்லாரையும் நாம் கூப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஆன்மீகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிகிற வரைக்கும் ஆன்மீகம் தேவை தான் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அங்கே உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்குது நீங்கள் படிக்க வேண்டியது தான் நான் இந்த ரொம்ப காலம் அங்கேயே படிச்சுட்டு நான் அங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி ஸ்கூலில் உட்கார முடியுமா காலேஜில் உட்கார முடியுமா வெளியே தள்ளி விட்ருவாங்க அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு படி பள்ளிக்கூடம் ஆன்மீகங்கிறது ஒரு பள்ளிக்கூடம் இங்கே படிச்சுட்டு நாம் என்ன வேலையோ அந்த வேலைக்கு நம்ம போயிடணும் பள்ளிக்கூடத்திலே தங்குறது வேலையெல்லாம் வேண்டாம் அதனால் ஆன்மீகங்கிறது ஒரு ஆரம்பம் தான் பிறகு அடுத்தாப்பில் நம்ம உலகிலுக்கு வந்துடணும் அப்போ வந்து நம்ம புறத்தெல்லாம் நம்ம எதிர்கொள்கிறோம் புறத்தை பொறுத்தளவில் செய்கிறது கொண்டு முடியலன்னு சொல்லிலாம் நம்ம கிடையாது அங்கே செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அப்போ நாம் அதோடு இணையும் பொழுது அது அதனுடைய பிரதிபலிப்பை நமக்குள்ளே காட்டும் அப்போ அந்த இன்ட்ராக்ஷனை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிற ஒரு இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிய வேண்டியிருக்கு அதனால் இந்த காலையில் உள்ள சப்ஜெக்ட் வந்து ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு தலையாய சப்ஜெக்ட்டு அப்புறம் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் பிறகு உலகியல்ங்கிறது அடுத்தாப்பில் ரெண்டாவது தலையா ஒரு தலையாய சப்ஜெக்டாக மாறிடுது அதனால் காலையில் உள்ள சப்ஜெக்ட்டும் மாலையில் உள்ள சப்ஜெக்டும் ரெண்டும் பிரிக்க முடியாத அளவில் சேர்ந்த ஒன்று அதனால் காலையில் அதை நம்ம பிரதானமான ரோலில் அதை எடுத்தோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இது புறத்தை பொறுத்த அளவில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒரு சாதாரணமான இல்லாதபடி விவரிக்க முடியாத அளவில் பலவிதமான பிரச்சனைகள்லாம் இங்கே நடமாடிட்டுருக்கு ஏன்னா புறப்பிரச்சனைகள் வந்து அந்த அளவில் நமக்கு நிறையா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் என்னன்னு சொன்னால் அந்த உலகியலே வேண்டான்னு சொல்லி அப்படி ஒதுங்கி ஓடுற காலம் தான் அந்த காலமாக இருந்திருக்கு இப்போ அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான தன்மையில் இருக்குது அப்போ அதை எதிர்கொள்கிறதுங்கிறதும் ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயமாக இருக்குது நாங்கள் இந்த ஆன்மீக தேடல்களில் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற காலங்களில் இப்படி மலைகள் இதுகளெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாரமாக போயிட்டுருப்போம் ஒரு முறை வந்து இந்த பாவனாச மலையில் ரெண்டு டேம் இருக்குது அதில் அப் லோவர் டேம் அப்பர் டேம்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த அப்பர் டேமுக்கு மேலே நாங்கள் போனோம் ஒரு சாமியார் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த அப்பர் டேமுக்கு மேலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தாம்பரவணி ஆறு அங்கேருந்து தான் வருது உற்பத்தி ஆகி வருது அந்த டேமுக்கு முன்னாலெல்லாம் அந்த ஆறு வந்து காட்டாறு தான் அந்த டேமுக்கு அப்புறம் தான் அது ரெகுலேட்டடான ஆறாக மாறுது அப்போ அந்த காட்டாராக இருக்கிற இதில் நாங்கள் அப்போ ஒரு மழைக்காலம் அந்த சாமியார் எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவர் அந்த ஏரியாவில் பழக்கமானவர் அப்போ அவர் அந்த காட்டாரை காட்டுறார் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னால் நேற்று தான் அந்த ஆற்றுல ஒரு குட்டி யானையை அடிச்சுட்டு போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதை பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது பெரிய யானையை கூட அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த அளவில் இருக்குது அது குட்டி யானை அடிச்சுட்டு போயிட்டுனாரு சரி தான் இருக்கும் அந்த இதை பார்த்து அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் பிறகு அவர் ஒரு திடீர்னு சொல்லி ஒரு ஒரு செயலை சொன்னார் நாம் இறங்கி குளிப்போமான்னார் நாங்களும் சரி சரி குளிப்போமே நான் என்னென்னு சொன்னால் அவர் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறாருன்னு நினச்சி நாங்களும் சரி குளிப்போம் ஓகே நின்று சொல்லி சொல்லி சொன்னோம் அவரும் ஜாலியாக விளையாடுறாரு நாங்களும் விளையாடுவோமேனு சொல்லி சொன்னோம் ஆனால் அவரே என்ன சொன்னால் சீரியஸாகவே குளிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த பார்க்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் சாமி நீங்களே குடிங்க நாங்கள் கரையில் இருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எப்படி குளிக்கிட்டு நீ சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் கடைசியில் உண்மையிலே ஒரு நல்ல இடத்த கண்டுபிடிச்சி அதில் இறங்கி குளிக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பின்னாலே நாங்களும் இறங்கி குளித்தோம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை 
அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய காட்டாராக இருந்தாலும் அது சில அந்த ஓடுற தண்ணி வந்து சில இடங்களில் ரிவர்ஸில் வருது ஓடு ஒரு தண்ணி இந்த சைடில் ஓடுது ஒரு சைடு இப்படி வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டுக்கு மத்தியான பகுதியில் தப்ப மாதிரி இருக்குது சும்மா நீச்சல் அடித்து குளிக்கிற மாதிரி சில இடங்கள் இருக்குது அதுவும் அந்த மலைகள்லே பழகினவங்களுக்கு அது தெரியுது நமக்கு பார்த்தா அது பிரம்மாண்டமாக ஏதோ நம்மளை த கொலை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அப்படி தான் தோணுது ஆனால் பார்த்தா அது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஆனந்தமான குளியல் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம் யானை அடிச்சுட்டு போனால் ஆற்றுல நாங்கள் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம்னு சொல்கிற அளவுக்கு அப்படியே ஒரு நல்ல அற்புதமான இடம் இப்போ இது வந்து சும்மா விளையாட்டான உதாரணம் இல்லை இந்த மாதிரி தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நாம் எப்படி நாம் அந்த குளித்து நாம் கரையிடுறதுங்கிறது தான் இந்த அகம்புறம்ங்கிற சப்ஜெக்டினுடைய மையமான பகுதி ஏன்னா நம்முடைய பிரச்சனைகளை பார்த்தா அப்படி இருக்குது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து எப்படி இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுறதுன்னு சொல்ல முடியாத அளவில் அப்படி இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு வழக்கமாக ஒன்று சொல்லுவோம் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து காலையில் இடமுனிலேருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் அவருக்கு நிம்மதியாக ஆகிட்டு உட்காரவே முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனை ஒன் பை ஒன்னாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் அவர் மனசு வந்து அமைதியாக இருக்கு இது ஒரு நிலை ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் மனசு வந்து அமைதியாக இருக்கு இது ஒரு நிலை ரெண்டாவது நிலை காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வீட்டுக்கு போனால் வீடு நல்லா இருக்கு அவர் பண்ணுற தொழிலுக்கு போனால் தொழில் நிம்மதியாக இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எதிர்காலத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நிகழ்காலத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் மனசு மட்டும் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கு இது இப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோ இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ நீ சொல்லி அவர் மனசு மட்டும் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு நிலையில் நம்ம எந்த நிலையை செலக்ட் பண்ணுவோம் முதல் நிலையை செலக்ட் பண்ணுவோமா ரெண்டாவது நிலையை செலக்ட் பண்ணுவோமா முதல் நிலையை தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து உலகத்தில் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது அப்போ அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நாம் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு நிலையை நமக்கு அதாவது அப்படின்னா ஓடக்கூடிய அந்த ஆற்றுல குளிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அப்போ அப்படி ஒரு இடம் இருக்குதா அது சாத்தியமாகுமா இப்போ நமக்கு வந்து எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்கிறோம் பிரச்சனைன்னா வேதனை இருக்க தானே செய்யும் டென்ஷன் இருக்க தானே செய்யும் போராட்டம் இருக்க தானே செய்யும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேக்கில் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு பேக்கில் போட்டுட்டு போகிறோம் பேங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒரு தான் பிடிங்கிட்டு ஓடுறோம் அது எப்படி நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி திடீர்னு நம்ம நல்ல வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு வேலையிலேருந்து நம்ம பாட்டிடுறாங்க எப்படி அது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம தெருவில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒருத்தர் நம்மளை வந்து கண்டுபிடி திட்டுறாரு அது எப்படி நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் எல்லாமே ஏதோ ஒன்று வகையில் நம்மளை ரியாக்ட் பண்ணி ஏதோ ஒன்று நம்மளை வந்து பண்ணத்தான் செய்யும் இப்போ இதுக்கு மத்தியில் நாம் வந்து அது எப்படி நாம் அதை வந்து எதிர்கொள்கிறது எப்படி இப்போ உதாரணமாக ஒரு சம்பவம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கிறீங்க திடீர்னு சொல்லி நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்புகிறீங்க அப்போது உங்களுக்கு பழைய நண்பர் பத்து வருஷமாக உங்கள் நண்பர்களெல்லாம் யாரையுமே பார்க்கல தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறீங்க பழைய நண்பர்களை பார்க்கலாமாங்கிற ஒரு ஆசையில் நீங்கள் அப்படியே கடை வீதி பக்கமாக வாரீங்க தூரத்தில் உங்கள் பழைய நண்பர் ஒருத்தர் ஏத்தாப்பில் வராரு கிட்ட போய் எப்போ எப்படி இருக்கான்னு உடனே அவர் பழாருன்னு உங்கள் கையில் கன்னத்தில் அரைஞ்சி உங்களுக்கு கட்டவரத்து சொல்லி திட்டுறாரு உங்களுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்னதோ தெரியலையேன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண ஓடாதபடி நீங்கள் அப்படியே எங்கேயோ வேற பக்கமாக திரும்பி போயிடுறீங்க அங்கே இன்னொரு நண்பர் வராது இப்போ அவரை பார்த்தா அவங்களுக்கு நடுக்கமாக இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுவாரோ தெரியலையேன்னு ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து கட்டி பிடிச்சி எப்படியா எப்படி இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ உங்களுக்கு அந்த முதல்ல நடந்த நிகழ்ச்சி சம்மந்தமாக நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லலாம்னு நினைக்கும் போது அவரே சொல்கிறார் நம்ம அந்த பழைய நண்பர் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக கொஞ்சம் மென்டல் டிஸார்டராக இருக்கிறாரு தெரிஞ்சவங்களை கண்டானா அடிக்கிறாரு கெட்டவார்த்து சொல்லி ஏசுறாரு 
என்ன சொன்னா அது வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க டென்ஷன்ல இருந்தீங்க அவன் அடிச்ச அடி என்னன்னு கண்ணத்துல வலிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா இப்போ அது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாமா என்கிற மாதிரி உங்க மனநிலை அப்படியே மாறி போச்சு சம்பவம் ஒண்ணும் மாறல ஆனா உங்களுடைய மனநிலை மாறி போச்சு இப்ப இதே மாதிரிதான் இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஒரு நடு வயதில் உள்ளவர் ஒரு இளம் வயசில் உள்ளவர்னே சொல்லுவோம் அவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ட்வின்ஸ் ஒரு அஞ்சு வயசு ரேஞ்சில் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு அவர் ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணுறார் அந்த பிள்ளைகள்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டும் ரெட்ட வாள்கள் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டே உண்டு இல்லைன்னே ஆக்கிடுறாங்க இவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளை எதுவும் கண்டிக்கிற மாதிரி தெரில தகப்பனார் அப்போ அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கொதிப்பாயிருது ஒரு சின்ன பிள்ளைகளை இப்படியா வளர்க்குறது சரி அப்படியே ஷேட்டப் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாமான்னு சொல்லி கடைசியில் ஒருத்தர் இவரை கேட்குறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நானும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு சூழ்நிலை சரியில்லை என்று சொல்லிக்கிட்டு அவர் தன்னுடைய கதையை சொல்கிறார் இப்படி இந்த பிள்ளைகளுடைய தாயார் என்னுடைய மனைவி வந்து ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியாக இருக்கிறாப்ப அவங்க வந்து நார்த் இந்தியா போன இடத்துல ஒரு ஒரு மாணவியை காப்பாற்றுறதுல முயற்சியில் அதில் மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ அவங்களுடைய பாடியை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம் அது இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அதை நான் என்ன சொல்லலை சொன்னாலும் இவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிடுவாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரில நீ சொல்லி அவர் அதை சொன்னோன்னா அப்புறம் அந்த அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி மாறி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அது வந்து அது வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளை வந்து இவங்களே நாலு சாத்து சாத்திடலான்னுட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளோ கொதிப்பில் இருந்தாங்க இப்போ என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அது ஒரு வேதனையாகவே தெரில அந்த சம்பவத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சம்பவம் பிரச்சனையான சம்பவம் தான் அந்த பிரச்சனையான சம்பவத்துக்கு மத்தியில் அதில் ஒரு தீர்வு இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரியாக்ஷனும் மாறி போயிடும் இப்போ இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்ட சம்பவம் இது உண்மையான சம்பவமாக இருக்கலாம் ஒரு வேளை கற்பனையான சம்பவமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நிதர்சனமான இன்னொரு சம்பவம் இது வந்து உண்மையான சம்பவம் அது ஒரு சின்ன பெண் ஒரு காதல் அஃபேர் அவங்களுக்குள்ள அப்போ அந்த பையன் என்ன பண்ணிடுறான் இவளை விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுறான் அப்போ இவ வந்து எனக்கு இதுலேருந்து எனக்கு மனசு வேதனையாக இருக்குது தூக்கமே வரல சூசைட் பண்ணிக்கலாங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என்ன பண்ணலான்ட்டு சொல்லி என்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டு அப்போ இது வந்து உங்களுக்கும் அந்த பையனுக்கும் இடையில் இன்னும் உறவு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு உரிமை எதுவுமே நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஏற்று தான் ஆகணும் ஆனால் இது வந்து கஷ்டமான ஒரு அம்சம்தான் இது கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் இது வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் நீட்டு சொல்லி நீங்கள் அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட தான் செய்யணும் சொல்லி சொன்னேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருக்கீங்க ஒரு நோயாளி வாராரு எனக்கு உடல் நலம் சரியில்லைங்கிறாரு அப்படி தான் இருக்கும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணார் ஓடிடுவார் கிட்டத்தட்ட இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அவர் வருத்தத்தோடு வராரு அவருக்கு ஆறுதல் எதுவுமே சொல்லாமல் இது நீ மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கேன்னு தான் நம்ம ஆலோசனை சொல்கிறோம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் ஓநிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் மனநிலை இப்படி தான் இருக்கும் இது தான் இயற்கை மனதினுடைய இயற்கை இப்படி தான் இருக்கும் என்ன சொல்லி அந்த சொல்லும்போது 
அந்த நேரத்தில் அது சரி அப்படியா சொல்லி கேட்டுக்கிட்டது இருந்தாலும் அதுக்கும் திருப்தியான ஒரு மனநிலை ஏற்படலை எனக்கும் சரி இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும்னு எனக்கும் தெரியலை அப்புறம் மறுநாள் காலையில் அந்த பொண்ணு எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சது சரி அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது போல என்ன நினச்சிட்டு ஃபோனை எடுத்து கேட்டேன் என்னான்னு சொல்லி ஐயா இன்னைக்கு காலையில் எடுமுனிலேருந்து எனக்கு ஒரே பரவச நிலையாக இருக்குது ஏன் இந்த பரவச நிலை இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கே தெரில ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஏன் இப்படி ஏற்பட்டதுன்னு தெரில சொல்லி சொல்லிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசு தான் அது இந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அது அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிடும் அது அந்த மாதிரி நிறைய இதுகளில் நம்ம மனதுக்குள்ளேயே அந்த மாதிரியெல்லாம் சில அம்சங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறதுங்கிறது தான் நமக்கு அதில் முக்கியமானது அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி அணுகணும்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்துலேயுமே அதுக்கு ஒரு சால்வேஷன் எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு சால்வேஷன் இருக்குது இதில் தான் வழக்கமாக நாங்கள் வந்து தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன இங்கிற சம்மந்தமாக நாங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நிறைய இருக்குது ஃபேமிலியில் ஆயிருக்கலாம் அதாவது நமக்கு வந்து பார்த்தா தாட்டும் திங்கிங்கும் ஒன்று தான்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் தாட் வேறு திங்கிங் வேறு ஒரு ஒரு வங்கி அதிகாரி ஒரு பேங்க் மேனேஜர் அந்த பேங்க் மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து பெரிய ஒரு அதிகாரி அவர் வந்து அவர் தலைமையில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்போ அந்த பேங்க் மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாரு இவருடைய மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இவருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆகுது உடனே ஒரு மீ செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிடுறாரு இப்போ எடுத்து பேசலை ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு இவருக்கு ஒரு மாமா கொடுத்து நீங்கள் செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் மீட்டிங்கில் எப்படி நீங்கள் கலந்துக்கிடலாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டுறாங்க அப்போ இவருக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம பேசலை ஆஃப் பண்ணாமல் வந்தது தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் பேசலை எதுவும் பண்ணலை இது தெரிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டோம் சரிதானே ஒரு வான் பண்ணி விட்டுருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குற அளவுக்கு இது ஒரு பெரிய சீரியஸான அஃபன்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி இவருக்கு ஒரு மனக்கொதிப்பு ஒரு தூக்கமே இல்லை அப்போ தான் அவர் அவருடைய நண்பர்கள் மூலமாக நம்மகிட்ட என்ன பண்ணுறது ராத்திரி தூங்க தூக்கமே வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட இதில் தான் அந்த தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறது ஃபஸ்ட் டைமாக எனக்கே ஏற்பட்டது அந்த ஐடியா இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக தாட்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எந்த தாட்டும் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலை நடந்ததுன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தப்பட்ட தாட்டு வரும் அது இயற்கை ஆனால் வந்த தாட்டு வந்ததெல்லாம் பற மறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் நாம் எதையாவது ஒன்று எடுத்து நாமளாக திங்க் பண்ணோம்னு சொன்னால் அது திங்கிங்காக மாறும் அந்த தாட்டு வந்து திங்கிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ திங்கிங்காக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது தான் அந்த பிரச்சனை பிரச்சனையாகவே இருக்கும் வெறும் தாட்டாக இருந்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு மறைஞ்சி போயிடும் அது திங்கிங் வந்து மறையாது அது உயிர் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து தாட்டை தாட்டாக எடுத்துக்கிடுங்க திங்கிங்காக எடுக்காதுங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொன்னால் அப்புறம் அவர் அதில் வந்து ரிலீவ் ஆகிட்டார் இப்போ இதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நிறைய பேருக்கு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனை ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம பிரச்சனைகளில் தான் இருப்போம் ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அது ஒரு தேவையில்லாத தாட்டை கிரியேட் பண்ண தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் தாட்டில் நம்ம குறைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அது இயற்கை திங்கிங் நம்ம கையில் இருக்குது தாட் நம்ம கையில் கிடையாது நம்ம கையில் எது இருக்கோ அதை நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கையில் இல்லாத ரெகுலேட் பண்ணி தாட்டே வரக்கூடாதுன்னா அது தேவையில்லாத போராட்டம் தான் வந்தோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் தான் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் இதில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் அடுத்தாப்பில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறதுல வந்து நம்ம சில முடிவுகள் எடுக்கும் ஏன்னா 
புறப்புரட்சன் அகங்கிறது நம்ம ஒரே முடிவு தான் நாங்கள் ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனு முடிச்சிடலாம் புறப்புரட்சனையை பொறுத்த அளவில் சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிடணும் முடிவுகளை எடுத்துகிட்டோம் சொன்னால் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் தேவையில்லாத தாட்டு தேவையில்லாத திங்கிங் எல்லாமே கூட நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிடணும் இப்போ நம்ம சில வேலைகள் இருக்கும் அந்த வேலைகளை செய்வோமான்னுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மனசு சொல்லும் அப்புறம் செய்ய வேண்டான்னுட்டு ஒரு மனசு சொல்லும் இப்படி மனசு அங்கே எங்கேயுமே ஊசலாடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் செய்ய வேண்டியதுங்கிறதும் நீ சரிய நியாயமான முடிவாக தான் இருக்கும் செய்ய வேண்டாங்கிறதும் நியாயமான முடிவாக தான் இருக்கும் இதில் எந்த முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ரெண்டுக்கும் இடையில் ஊஞ்சலாடிக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கணும் ஒன்று அல்லது செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கணும் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டோம் சொன்னால் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ என்ன செய்யணும்னு விட்டு முடிவு எடுத்துடுறீங்க ஒரு ஊருக்கு போகணும் ஊருக்கு போகணும்னே முடிவு எடுத்துடுறீங்க அந்த முடிவு எடுத்த பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு எதிரான எந்த தாட்டம் வந்தாலும் அதை நீங்கள் நிராகரிச்சிடலாம் செய்ய வேண்டாம் போக வேண்டான்னுட்டு எந்த தாட்டம் வந்தாலும் அதை நிராகரிச்சிடலாம் அது எவ்வளவு நியாயமான காரணத்தை சொன்னாலும் கூட அந்த பக்கம் நம்ம எட்டி பார்க்காம இருந்துடலாம் அப்படின்னா தேவையில்லாத ஒரு மன உளைச்சல் நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுனால அன்னெசரி திங்கிங் வந்து நம்ம குறைஞ்சி போயிடும் ரெண்டாவது சில இருந்துச்சுன்னா சில இதுகளில் வந்து வேண்டான்னு செய்ய வேண்டான்னுட்டு முடிவு எடுத்துடலாம் ஒரு ஊருக்கு போக வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு போகணும் போகணுங்கிற தாட்டெல்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஏதாவது ஒரு முடிவு சில நேரங்களில் ரெண்டு முடிவுமே சாத்தியம் இல்லைங்கும் பொழுது ஒரு மூணாவது முடிவு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா பெண்டிங் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி இது இப்போ அவசரமாக முடிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் பெண்டிங் வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு முடிவு தான் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் பிறகு செய்யணும்னுட்டு சொன்னாலும் சரி செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னாலும் சரி அதையும் நம்ம கண்டுக்கிட வேண்டியதுலாம் இப்போ நம்ம பெண்டிங் வச்சுருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம அதெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம அதை கண்டுக்கிட வேண்டான்னுட்டு சொல்லி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்படி விதமான ஒரு மூணு விதமான முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இந்த நம்முடைய பிரச்சனைகளை அணுகிறது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் இரண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள்ங்கிறது வந்து சில நேரங்களில் நம்முடைய முடிவுகளுக்கு கூட கட்டுப்படாத தன்மையில் விதவிதமாக வினோதமாகலாம் இருக்கும் இப்போ அதை கண்டு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உலகம் வந்து அப்படி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி நாம் அதை எதிர்கொள்கிறதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் இப்போ நாம் உதாரணமாக ஒரு ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒரு நூ உங்களை மாதிரி நூறு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க இந்த நூறு பேருக்கும் ஒரு இமீடியட் சுப்பீரியராக ஒரு மேனேஜர் இருக்குது உங்கள் நூறு பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் வந்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட தான் இருக்கு அவர் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிடு மூஞ்சி மேனேஜர் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிடு சிடின்னு நிற்பார் நீங்கள் கிட்ட போனீங்கனாலே சிடு சிடின்னு விழுவார் இப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து நாள் லீவ் கேட்டு பத்து நாள் லீவ் சேங்ஷன் வாங்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அவர்கிட்ட போனால் சிடு சிடின்னு தான் விழுவார் அவர் பிரச்சனையான மனிதர் தான் ஆனால் இப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் பத்து நாள் லீவை சேங்ஷன் ஆகி வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க எப்படி வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க அதுதான் உங்கள் சாமர்த்தியம் இப்போ அவர் செடிச்சிட்டு விழுந்தாக்கா நீங்கள் பதிலுக்கு செடிச்சிட்டுன்னு விழுந்தீங்கன்னா அவர் எல்லாம் காரியம் கட்டு போவோம் அப்போ அவரோட தான் விழுவார் நாம் சாமர்த்தியமாக நம்ம பிழைச்சிக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய திருடன் அந்த காலத்து கதை அதனால் அந்த திருடன் அந்த காலத்து திருடர்கள்ட்டே திருடுதுன்னுட்டே சிலவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க அதே தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு அப்போ அவன் வந்து அவனை ஈஸியாக யாரும் பிடிக்க முடியாது அந்த அளவில் சாமர்த்தியமாக திருடிட்டு வந்துடுவான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு மகன் அவனும் வளர்ந்து பெரியவன் ஆயிட்டான் அப்போ அந்த மகன் வந்து கேட்குறான் எப்பா நீ வந்து திருடி நல்லா நிறைய சோ இப்போ பணங்கள்லாம் கொண்டு வரா பொருட்களெல்லாம் கொண்டு வரா நாங்களும் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் உனக்கும் வயசாகிட்டு போகுது எனக்கும் வயசு கூடிட்டு போகுது உன்னுடைய தொழிலை நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட வேண்டாமா எனக்கு நீ ஒன்றுமே சொல்லித்தர மாட்டேங்க எனக்கு கற்றுக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்குறான் ஒன்று அவனும் சரி வா அன்றைக்கி அங்க நான் திருடுறதுக்கு போகிற இடத்துக்கு நீ என்ன என் கூட வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறான் 
ரெண்டு பேரும் ஒரு பெரிய பங்களாவுக்குள்ள நுழைறாங்க ஒரு இரும்பு பெட்டியை திறக்கிறாங்க அப்போ அந்த அந்த தவப்பன் சொல்கிறான் இந்த இரும்பு பெட்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சு பெரிய இரும்பு பெட்டி நீ இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்க நீ சொல்லி சொல்கிறான் அவனும் உள்ளே போய் அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து ஒரு மூட்டையை கட்டுறான் இந்த பெரிய திருடை என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் அவனை அப்படியே அந்த இரும்பு பெட்டிகளை வச்சு பூட்டிட்டு இவன் தப்பி ஓடிடுறான் அவனுக்கு அந்த மகனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்னடா அது இப்படி ஒரு தவப்பாக இருப்பானா நம்மளை அந்த இரும்பு பெட்டிகளை வச்சு பூட்டிட்டு ஓடிட்டானா நம்ம என்ன ஆகும் பிடிச்சா எல்லோரும் நம்மளை கொன்று விடுவாங்களே நீட்டி சொல்லி அவன் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் என்னை எல்லாம் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி சத்தம் போடவும் முடியாது சரி அப்படியே உட்காந்துட்டு தவப்பு நேரம் திட்டிக்கிட்டே உட்காந்துட்டே இருக்கான் விடிஞ்சிட்டு என்னமோ எல்லாரும் உள்ளே வருவாங்க நடமாடுவாங்க நம்ம எவ்வளோ திறப்பாங்க நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க என்ன சொல்லி இவனுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரில அப்போ அந்த வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரி வந்து அந்த ரூமை பெருக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் ஒரு பூனை வந்து சுரண்டுற மாதிரி அந்த பீரோவை சுரண்டுறான் அப்போ இவா பார்க்குறா ஏதோ அவசரத்தில் ஏதோ பூனை உள்ள வச்சு பூட்டிட்டாங்க போல நீ சொல்லி அந்த பீரோவை திறக்கிறா இவன் உள்ள இருந்து அந்த மூட்டையோட அவளை தள்ளிட்டு அப்படியே ஓடி தப்பி வந்துடுறான் வந்துட்டு தாப்பனார்கிட்ட போய் எப்படியப்பா என்ன இப்படி கொலை பண்ணுறதுக்கு இப்படியா நினச்சி கொலை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து பண்ணால் இப்படி பண்ணலாமாங்கிறான் அப்போ அவன் சொல்கிறான் இப்படி தான் அப்பா திருட்ட கற்றுக்கிடணும் சொல்லி சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சிடும் திருட்ட கற்றுக்கிடுறது இப்படி தான் இப்போ இந்த உலகியல்ங்கிறது இப்படி தான் என்ன சம்பவம் எப்படி நடக்கும் என்ன சூழ்நிலையில் என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது நம்ம என்னதோ எல்லாமே அங்கே ரெடிமேடாக எல்லாமே ஒரு போட்டு இப்படி தான் நீட்டு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நடக்கும் அறிவுக்கு அங்கே வேலையெல்லாம் பண்ண முடியாது அறிவு வச்சு அறிவு பூர்வமாக செயல்படுறேன்னு எல்லாம் ஒன்றும் அறிவு வச்சுலாம் ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி தான் நிறையா நடக்கும் ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றிய கதையை சொல்லுவாங்க உண்மையான சம்பவம் அது அவர் வந்து ஒரு பூனை வளர்த்துருக்கிறார் அந்த பூனைக்கு ஒரு கூண்டு தயார் பண்ணணும்னு நினைக்கிற நேரத்தில் அந்த பூனை வந்து பிரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்போ அவர் என்ன சொன்னால் அந்த பூனைக்கு ஒரு பண்ணின கூண்டில் ரெண்டு துவாரம் போட்டிருக்கார் தாய் நுழையிறக்கு ஒரு துவாரமும் குட்டி நுழையிறக்கு ஒரு துவாரமும் ரெண்டு துவாரம் போட்டிருக்கிறார் பூனை குட்டி போட்டுட்டு பூனை உள்ள கூண்டை வச்சுட்டாரு அந்த தாய் வந்து அதுக்கு உள்ள துவாரத்துலேயே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் குட்டி வந்து அதுக்கு போன துவாரத்தை உபயோகிக்க மாட்டேங்க அதுவும் தாய் கூடையே போக ஆரம்பிச்சிட்டு அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன சொன்னால் குட்டிக்கு தனியாக ஒரு துவாரம் போட வேண்டிய இல்லைன்னு இப்போ பெரிய விஞ்ஞானி அவர் உலக மகா விஞ்ஞானி அவ்வளோ பெரிய அறிவுள்ளவர் அவர் ரெண்டுக்கும் தனித்தனி துவாரம் போட்டிருக்கிறார் இப்படி வந்து என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அறிவு வந்து நம்மளை ஏமாத்திடும் அப்போ வந்து உலகத்தில் வந்து நாம் சாமர்த்தியம் தான் அதில் முக்கியமானது அப்போ நம்ம எப்படி செயல்படணும் என்னங்கிறது தான் நம்ம அதில் முக்கியமாக கற்றுக்கிட வேண்டியது இப்போ அடுத்த ஆப்பில் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம அந்த அகம் புறம் புறச் செயல்களை எதிர்கொள்கிறது இது சம்பந்தமாக இன்னொரு அம்சம் இருக்குது இப்போ இந்த தாட் நான் என்ன திங்கிங் நான் என்ன நீட்டு பிரிஞ்ச மாதிரி நம்முடைய மனதே வந்து ரெண்டு விதமாக செயல்படுது ஒன்று வந்து என்னென்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்ட் என்னொன்று டோட்டல் மைண்ட் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் நம்ம எதிர் எளிதாக நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எதிர்கால பிரச்சனைகள் வந்து எப்படி எப்படி இல்லாமல் இருக்குது அது வித விதமாக இருக்கும் நம்ம இப்படி தான் இருக்குன்னுட்டெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது வித விதமாக இருக்கும் எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலோடு நம்ம செயல்பட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே நம்ம சரியாக செயல்படலாம் இதில் கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் வழங்கிடணும் நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் வந்து அந்த கரணம்னுட்டு ஒன்று சொல்லலாம் பொதுவாக நாம் நான் மனசுன்னுட்டு நம்ம ஜ ம ஜெனரலாக சொல்லிடுவோம் அது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த கரணம்னுட்டு ஒரு பகுதியை குறிக்குது 
அந்த கரணங்கிறது நம்முடைய டோட்டல் மைண்டை குறிக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லி ஒரு நாலு பகுதி சேர்ந்ததை நம்ம இந்த முழு மனசுன்னு சொல்லலாம் அந்த கரணம்னு சொல்லலாம் சாஸ்திர ரீதியாக சொன்னால் அந்த கரணம் நம்முடைய கான்செப்ட் கூட்டி சொன்னால் முழு மனம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மனம்னா என்ன புத்தின்னா என்ன சித்தம்னா என்ன அகங்காரம்னா என்னங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அரசு ஊழியராக இருக்கோன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வந்து ஒரு நாலு நாள் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருது எதிர்பாராமல் வருது அதோட சேர்த்து சனி ஞாயிறை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் நாலு ரெண்டு ஆறு நாள் லீவ் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஆறு நாள் லீவில் நம்ம எங்கேயாவது போய் டூர் போகலாமா இந்த மாதிரி கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு வந்து பல ஆப்ஷன் நமக்கு வாடுறோம் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் அல்லது வேறு எங்கேயாவது ஒரு நம்ம கிராமத்தை போய் பார்க்கலாம் அல்லது நம்ம வீடில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஒர்க் இருக்கே அதை பார்க்கலான்னு சொல்லி நம்ம மைண்டு வந்து பலவிதமான ஆப்ஷனை சொல்லும் இப்படி பலவிதமான ஆப்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு பேர் மனசு மைண்டு இதில் நம்ம எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாது எதையாவது ஒன்றை தான் நம்ம செய்ய முடியும் அந்த எதையாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு பகுதிக்கு பேர் புத்தின்னு சொல்கிறது அப்படி புத்தி எதை தேர்ந்தெடுக்கோ அதை செயல்படக்கூடிய ஆற்றலை வழங்குறது தான் நம்முடைய சித்தம்னு சொல்கிறது இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்குறோம் அந்த ரோட்டில் ஒரு ஒரு நூறு மீட்டர் இருக்கங்க கொஞ்சம் கும்பலாக ஆட்களாக இருக்கிறாங்க இங்கேருந்து பார்த்தான்னு சொன்னால் கும்பலாக இருக்கிறது தெரிது அவங்க ஏன் அங்கே கூடியிருக்கிறாங்கிறது தெரில அப்போ நம்ம மனசு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் கிட்ட போய் பார்க்கலாமே அவங்க என்ன ஏன் கூடியிருக்கிறாங்க அவசியம் இல்லாமல் கிட்ட போய் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லுது இப்போ அதே மனசு என்னொன்னு சொல்லுது பார்க்கலாம் தான் ஆனால் அந்த ஆட்களை பார்த்தா கொஞ்சம் சரியான ஆட்கள் மாதிரி தெரில ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு தேவையில்லாத போய் பிரச்சனையை வம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாம் வேற பக்கமாக போயிடுவோம்னு சொல்லி இன்னொரு மனசு எச்சரிக்குது இப்படி ரெண்டு மூணு சொல்கிற பேர் தான் மனசுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ மனசு இந்த புத்தி என்ன முடிவெடுக்குதோ அந்த முடிவெடுக்கிறது தான் நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் இப்போ அந்த புத்தி வந்து கிட்ட போகலான்னு முடிவெடுத்துட்டுன்னு வச்சுடுங்க கிட்ட போகலான்னு முடிவெடுக்கிறது புத்தி அப்படி என்ன புத்தி என்ன முடிவெடுக்கோ அதை நிறைவேற்றுறதுக்கான எனர்ஜியை கொடுக்கறதுக்கு பேர் சித்தம் இது கிட்ட போகலாம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சித்தம் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கும் ஒரு ஆர்வத்தை ஒரு ஆர்வங்கக்கூடிய எனர்ஜியை உங்களுக்கு கொடுத்துரும் உடனே நீங்கள் உங்களை உடையாமலே உங்களை தள்ளிட்டு போயிடுங்க சப்போஸ் வந்து அதை பார்த்தான்னு சொன்னால் இதை அவாய்ட் பண்ணிடலான்ட்டு நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்கன்னு வச்சுடுங்க அப்போ அவாய்ட் பண்ணலான்னு முடிவெடுத்தால் என்ன எனர்ஜி வந்தால் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அவர்ஷன் ஒரு பயம் ஒரு ஏதோ ஒரு ஹேனோ ஒரு டென்ஷன் அப்படி ஏதாவது ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போவீங்க அப்போ நீங்கள் அது இது வேண்ட இது சரியில்லைங்கிற மாதிரி முடிவெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் சித்தம் வந்து ஒரு அவர்ஷனை கொடுத்துடும் இந்த என்ன எமோஷன் வெளியே வருதோ அந்த வெளியே வர்ற எமோஷனுக்கு பேர் தான் அகங்காரங்கிறது சித்தம் ஏற்படுத்தக்கூடிய எமோஷனுக்கு பேர் அது அகங் அது வந்து பயமாக இருந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி என்ன எமோஷன் வெளியே வருதோ அந்த வெளியே வரக்கூடிய எமோஷனுக்கு பேர் அகங்காரம்ட்டு பேர் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் தான் நம்முடைய மனசு செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த நாளும் சேர்ந்த மொத்த அம்சத்துக்கு பேர் தான் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாளும் சேர்ந்த மொத்த அம்சத்தை வந்து டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய முதல் பகுதிங்கிறது அது மனசு அந்த வெறும் மனசு அந்த ஒன் அந்த ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி டோட்டல் மைண்ட் அந்த மொத்த மனதில் உள்ள ஒரு நாளில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மனம் மட்டும்தான் வந்து நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் செயல்படுறதும் இருக்குது டோட்டல் மைண்டு செயல்படுறதும் இருக்குது நம்மகிட்ட வந்து ரெண்டு அம்சம் இருக்குது இப்போ வந்து டோட்டல் மைண்டு நம்மகிட்ட செயல்படுதா இந்த கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படுதா நிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லிச்சோம்னா 
நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்ம எளிதாகவே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் ஒரு பிரச்சனையாகவே தெரியாது இந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளில் ஒரு பகுதி தான் அது வந்து பல ஆப்ஷனை கொடுக்கறது தான் அதனுடைய வேலை அது நம்ம இதில் நாங்கள் கூட இந்த நம்முடைய மேகசீன்லலாம் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உணர் மனம்னுட்டு போட்டிருப்போம் உணர் மனம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லி ஒரு மூணு இது போட்டிருப்போம் முடிஞ்சவங்களும் அந்த ஆர்டிக்கலை கொஞ்சம் படிச்சுக்கிடுங்க படிச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் பிரச்சனைகளெல்லாம் எதிர்கொள்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது என்ன இது நாங்கள் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் சம்மந்தமாக என்ன நாங்கள் தனியாக புக்கு போடலை அது சீக்கிரம் அந்த புக்கை ஒன்றும் போடுவோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மேகசீனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் உள்ள உணர்மனங்கிற ஒன் டூ த்ரீங்கிற இதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கிடுங்க அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த உணர்மனத்தில் உள்ளக்கூடிய அந்த கம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அதுவுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவும் ஒரு நாலு இதாக பிரிஞ்சிருக்கு அதை அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சென்சிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்தையும் கிரைக்கக்கூடிய இப்போ நீங்கள் அந்த ரூமில் உட்காந்துருக்குறோம் நிறையா சப்தங்கள் கேட்கு என்ன இல்லாமல் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் கேட்குறோம் இது எல்லாம் அந்த ரிசப்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த சென்சிட்டிவ் பார்ட்டு தான் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் உள்ள ஒரு பிரதானமான ரோல் ஒரு எழுபது சதவீதம் அதுதான் இருக்குது மீதி முப்பது சதவீதம் இருக்கிறதுல தான் அதுலேயும் புத்தி சித்த மகங்காரம்லாம் அதுலேயும் இருக்குது இப்போ அதுலேயும் புத்தி இருக்குது அந்த மீதி இருக்கக்கூட அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லேயுமே கூட புத்தி ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டிகல் மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கு உண்மையான பிரச்சனைக்கு காரணமே அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன துகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய புத்தி தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் பார்த்தனா ஒரு டஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கு அது உண்மையான புத்தியே கிடையாது உண்மையான புத்தி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் மனம் புத்தி சித்தம் அந்த டோட்டல் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய புத்தி தான் உண்மையான புத்தி அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பவர்ஃபுல் இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசி மாதிரி இருக்கக்கூடிய புத்தி வந்து அதுதான் நம்முடைய மனதினுடைய அலைபாயிற தன்மைக்கெல்லாம் காரணமே அதுதான் அதனால் இந்த மனது கான்சியஸ் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய புத்தியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும் இது நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டில் உள்ள புத்தி வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அந்த டோட்டல் மைண்டில் உள்ள புத்தி வேலை செஞ்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லா பிரச்சனைகளும் அது சால்வ் பண்ணிடும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு நல்ல இருட்டு இப்போ நம்ம இங்கே தான் நினச்சி இங்கே தான் எடுத்துக்கிட்டுங்களேன் நம்ம பவன் இப்போ நம்ம வாக்கிங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் அந்த பாதையில் நீங்கள் ஒரு இருட்டுக்களை போக வேண்டிய அவசியம் வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க எங்கே பார்த்தாலும் குண்டும் குழியும் புதரும் அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு வெளிச்சமே இல்லை நீங்கள் என்னென்னா தடவிட்டு தான் போகிறீங்க எதுலேயும் முட்டிக்கிடுவோமோ எதுலேயும் விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி போகிறீங்க இப்படி வந்து முட்டிக்கிடுவோமோ விழுந்துருவோமோன்னு சொல்கிறது தான் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் அது இப்படி தான் புலம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடறி விழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ நீங்கள் விழுந்த நீங்கள் எழும்பணும் நம்ம இப்படி எழும்போமா அப்படி எழும்போமான்னு எல்லாம் புலம்ப மாட்டோம் நாம் எழுமனை தெரியாமல் எழுமி நிற்போம் எழுமனை அப்புறம் தான் எழுமனதே தெரியும் அதை அப்படி நம்மளை எழுப்பி விடுறது தான் வந்து டோட்டல் மைண்ட் அது வந்து வந்தது தெரியாமல் வந்து நம்ம செயலில் மட்டும்தான் இருக்கும் அவ்வளோ வீரியமானதாக இருக்கும் அங்கே செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு புலம்புற மனசுன்னுட்டே வச்சுக்கலாம் அந்த புலம்புற மனசை வந்து ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா போதும் ஏன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் உடைய இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒரு கே கேட்டில் வாட்ச்மேனாக இருக்கிற மாதிரி அவர் எப்போவுமே இருபத்தி நாலு நேரம் அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஒரு அந்த மாதிரி தான் நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் அதில் நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதில் பட் இருந்தாலும் வந்து செயலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது வந்து டோட்டல் மைண்டு தானே ஒழிய கான்சியஸ் மைண்டு வந்து செயல்படாது அது வந்து சொதப்பிட்டே தான் இருக்கும் பிளம்புற வேலை தான் அதுக்கு பிரதானமானது அதனால் அதை வந்து நம்ம ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸாக கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டு வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு இப்போ உதாரணமாக நாம் ஒரு ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அந்த கடைக்கு போய் ஒரு ஜாமான் வாங்குறக்கா போகிறோம் பழக்கமாக அந்த கடையில் அந்த கடைக்காரர் உட்காந்துருப்பார் 
இன்னைக்கு நாம் போகிற நேரத்தில் அந்த கடைக்காரர் போலாம் அவருடைய மகன் உட்காந்துருக்கான் அப்போ நம்ம அவனை இன்னைக்கு தான் பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே சரி எனக்கு ஒரு பொருந்தி ஜாமான் வேணும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் இது எப்போவுமே எப்படி ஆகாது நாங்கள் என்னைக்கு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வாங்கி நாளைக்கு தந்துடுறோம் இதே நேரத்தில் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாமளும் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு பணத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்ம போகிறோம் மறுநாள் அதே நேரத்தில் அங்கே போய் அவனை பார்க்க போகிறோம் இப்போ அன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாவது நாள் போகும்போது பையனும் இருக்கான் தாப்பனாரும் இருக்காப்பு நம்ம ஆர்டர் கொடுத்த பொருளுக்கு தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறோம் அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க என்னடா என்ன ஆர்டர் கொடுத்தீங்க என்ன பொருள் வேணும்னு சொல்லி அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் பிறகு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியுது உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கடைக்காரருக்கு ரெண்டு பையங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம அண்ணங்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி வரும்போது அவங்களுக்கு தம்பியும் அப்போ அவங்க தான் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசு அது நாம் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஒரே ஒரு கான்சியஸ் மைண்ட் இருந்து வேலை செய்யுதுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நாம் செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கோம் அது மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசு அதனால் அதுக்கிட்ட நம்ம எந்த பொறுப்பையுமே கொடுக்க முடியாது அது சுமக்கிற மாதிரி சம்மந்தட்டு எல்லாத்தையும் கிளை போட்டு போயிடும் சொதப்பிட்டு போயிடும் அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த வேலை செஞ்சாலும் வேலையை செய்கிறது வந்து டோட்டல் மைண்ட் இது வந்து சும்மா புலம்புற வேலையை மட்டும்தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் பார்க்கும் அதனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன புரிஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம எந்த பொறுப்பு எடுத்தாலும் சரி எந்த வேலை எடுத்தாலும் சரி டோட்டல் மைண்ட் அது வந்து அது இப்படி வெளியே சரி தெரியவே செய்யாது அது பாட்டு அது இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துக்கிட்டு செஞ்சு முடிச்சுட்டு அது பாடம் மறைஞ்சு போயிடும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அது கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு 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 பங்களா வாசலில் வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கிறான் ஒருத்தர் வந்து வீட்டுக்கு வராரு ஒரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கிற ஆள் ஒரு இடுப்பில் ஒரு பெரிய ப பட்டாக்கத்தி அவரை வச்சுருக்கிறாரு நான் வந்து வீட்டு முதலாளியை பார்க்கணுங்கிறாரு இந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் இவனுக்கு தடுமாறுது இவரை உள்ள அனுப்பலாமா வேண்டாமா என்னங்கிறது டவுட்டாக இருக்குது அப்போ என்ன சொன்னால் இன்டர்காமில் ஒரு ஓனரை கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாப்புல என்ன பண்ணணும்னு கேட்பாரில்ல அப்போ உள்ள அனுப்புன்னு சொல்லி அவர் சொல்லிடுறாரு இவனும் உள்ளே அனுப்புகிறான் அவர் வந்தவர் அந்த முரட்ட ஆள் வந்தவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் ஓனர் வந்தோடனே சல்யூட் போட்டுட்டு இந்த பட்டாக்கத்தையை கழித்து அவர் கையில் கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு சல்யூட் போட்டு போயிடும் இப்போ இதில் என்னன்னு சொன்னால் அந்த முதலாளிங்கிறவர் தான் அந்த டோட்டல் மைண்ட் அவருடைய டீலிங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து அங்கே போராட்டம் முரண்பாடு எல்லாமே கிடையாது அங்கே செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்படி செஞ்சிட்டோமே இப்படி செய்யணுமே நீட்டு சொல்லியெல்லாம் குழப்பம்லாம் இருக்காது என்ன செய்யணுமோ அது செய்கிறதுங்கிற மாதிரி அவருடைய செயல் அப்படி இருக்கும் ஆனால் அந்த இந்த வாட்ச்மேனுடைய செயல் அப்படி இருக்காது அவன் இப்படி புலம்பிட்டு தான் இருப்பான் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ இது நடக்குமோ அது நடக்குமோன்னு சொல்லி அந்த டோட்டல் மைண்டை பொறுத்தளவில் அது எதிர்காலமே கிடையாது நோ ஃபியூச்சர் ப்ரெசென்ட் மட்டும்தான் உண்டு என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இது வந்து நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே அந்த இது இருக்குது நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் நம்ம இப்போவுமே அதான் செயலில் இருக்குது நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா போதும் நம்ம செய்கிற செயல் எல்லாமே புலம்பிகிட்டே இருக்கிறோமா செயல்படுறோமாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சிட்டா போகும் புலம்பிகிட்டு இருந்தோம்னா அங்கே கான்சியன்ஸ் மெண்ட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதுதான் வந்து எதிர்காலத்தை பற்றி புலம்பிகிட்டு இருக்கும் புலம்பிகிட்டு இருக்கும் முடிஞ்சு போனதை பற்றி புலம்பும் இல்லைன்னா எதிர்காலத்தை பற்றி புலம்பும் டோட்டல் மைண்டு வந்து செயல் வந்து செயலை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது இருக்கிற இடமே தெரியாது அதனால் அப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறது அது தான் செயல்படுதுங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து நம்முடைய எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடும் சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மாங்கிறது ஈஸ்வரன்கிறது எல்லாமே அந்த டோட்டல் மைண்ட் தான் அந்த டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் போது ஆன்மாவே செயல்படுற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் ஈஸ்வரனே செயல்படுற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் நம்முடைய ஜீவன் நிட்டு சொல்லிக்கிடலாம் அல்லது நம்முடைய ஒரு மனித அம்சம் நிட்டு சொல்லிக்கலாம் அது வந்து ஒரு டிவினிட்டி இது வந்து ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் அது அதனால் ரெ இப்படி ஒன்று ரெண்டு
அந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லா வேலையுமே பார்த்து அதனால் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றிலாம் ரொம்ப ஒன்றும் நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரி பண்ண அதுக்காக நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய இல்லைங்கிறக்காக நாங்கள் ஒரி எல்லாம் இருக்கா ஒரி எல்லாம் இது ஒரி பண்ணுற வேலையை தான் இவர் எடுத்துக்கிறாரு நம்ம கான்சியஸ் மைண்டே எடுத்துகிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு தான் இருப்பார் பட் இருந்தாலும் அது செகண்டரி நேச்சருங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போ தீர்வு பண்ணுறது முடிவெடுக்கிறது செயல்படுறதுலாம் டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டு அதனால் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்குள்ளே இருக்குங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கிடுங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் ஏற்படுத்துங்கன்னே நம்ம சொல்லலை ஏற்கனவே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத தான் சுட்டி காட்டோம் உங்களுக்குள்ள இப்படி தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்குள்ள செயல்பாடை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிடுங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிடுங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அது நீங்கள் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயல் மட்டும் நடந்ததுன்னா அங்கே டோட்டல் மைண்டு செயல்படுதுனே இருக்கும் புலம்பிட்டு இருந்ததுன்னா கான்சியஸ் மைண்டு பிரதான ரோல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்காக அது புலம்பவே வேண்டாம் அது தடை பண்ணி வச்சிடணுன்ட்டுலாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அது அதனுடைய ரோலை தாராளமாக பண்ணட்டும் அது அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லை சரி இப்போ அழுதுட்டு போட்டோம் புலம்பிட்டு போட்டோன்னு விட்டுட்டு செயலில் இது பார்த்துக்கிடும் அவ்வளோதும் அதனால் அது பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து தேவையில்லாத ஒரு டென்ஷன் தேவையில்லாத ஒரு பயம் தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனை இதெல்லாம் சுமக்கிறது இந்த சுமையை இறங்கிட்டுன்னு சொன்னாலே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஆயிடுவீங்க அந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் உயிர் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் சுமையெல்லாம் நீங்கள் தூக்கி வச்சு அது அழுத்துது அழுத்துது அண்ணிட்டு சொல்ல வேண்டிய நிலமைக்கு வந்தோம் அதனால் இப்படி ஒரு ரெண்டு செயல்பாடு உங்களுக்கு இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களோட லைஃபுக்கு உதவியாக இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிறதுல சில முடிவுகளும் சில இதில் நல்ல முடிவுகளாக எடுத்துக்கிடணும் புராண கதைகளில் வந்து உத்தங்கர்னு சொல்லி ஒரு மகரிஷி அவர் அவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எப்படியோ தொடர்பு அது எனக்கு அந்த கதை எனக்கு சரியாக நினைவில்லை அந்த முக்கியமான ச அம்சம் தான் இந்த நினைவு இருக்க வழியே மற்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் நினைவில்லை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வரம் கொடுக்குறார் நீ உனக்கு எது வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேடு நான் உனக்கு தாரேன்னு சொல்லி ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு நீ என்னையும் நினச்சான்னா உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் நீட்டு சொல்லி ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த உத்தங்கர் வந்து ஒரு சன்னியாசி அப்போ நான் ஒரு சன்னியாசி எனக்கு ஒன்றும் தேவை இல்லையே சரி இருந்தாலும் நான் தேவைப்பட்டால் அவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிடுறேன் சொல்லி அவர் சொல்லிடுறாரு கிருஷ்ணரும் என்ன பண்ணுறாரு சரி எவ்வளவு எளிமையானவராக இருக்கிறாரு எது கேட்டுமே ஒவ்வொருத்தரும் இதை கேட்டுனா ஏழு கிட்ட கேட்பாங்க இவங்க ஒன்றுமே வேண்டாங்கிறாரு நீ சொல்லி அவரும் இது பண்ணிடுறாரு ஒரு முறை வந்து இந்த இவர் என்ன கேட்குறாருன்னு சொன்னால் நான் சில நேரங்களில் பாலைவனங்களில் சில நேரங்களில் போக வேண்டி வரும் அல்லது காடுகளில் போக வேண்டி இருக்கும் சில நேரங்களில் தண்ணி எனக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்க குடித்த குடிக்கிற தண்ணி எங்கேயாவது கிடைக்காமல் போயிடும் அந்த நேரங்களில் நீங்கள் எனக்கு நான் ஒன்றே நினச்சிக்கிடுறோம்ப்பா நீ எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து சப்ளை பண்ணால் அது மட்டும் போதும்னு சொல்லி கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு அப்போ இவரும் அடடா இவர் இது ஒரு விஷயமா சரி நான் உனக்கு தண்ணி கொடுக்குறேன் எப்போ வேணாலும் கொடுக்குறேன் என்ன நினச்சிக்கப்பான்னு சொல்லிடுறாரு அதே மாதிரி இவர் ஏதோ ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு தடவை அந்த உத்தங்கர் போகும்பொழுது அவருக்கு நல்ல தாகம் எங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை அப்போ இவருக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்த வரம் நினைவுக்கு வருது இப்படி ஒரு வரம் கொடுத்தாரேன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணருக்கு அது தெருது அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் எவ்வளவு சாதாரண மனிதர் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த மனிதர் இப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு வரத்தை கேட்குறாரு தண்ணிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இவருக்கு நம்ம அமிர்தத்தே கொடுத்துடணும் நீ சொல்லி அவர் என்ன நினச்சி ஒன்று இந்திரன்ட்டே சொல்கிறாரு நீ இவர் கொஞ்சம் அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ணுப்பா நீங்கள் அப்போ இந்திரன் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னால் அவன் ஆட்சியம் பண்ணுறான் மனிதர்களுக்கு அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடாது தேவர்கள் குறித்தானது வேற ஏதாவது ஒன்றுனா கொடுக்கலாம் அமிர்தத்தெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன் ஆட்சியம் பண்ணுறான் அப்போ இவர் சராசரி மனிதன் இல்லைப்பா இவர் மனிதனில் மேம்பட்டவர் அதனால் இவருக்கு தாராளமாக அமிர்தத்தை கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அவர் அப்படி சொல்லிடுறாரு உடனே இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லி வேறு படி இல்லாமல் அதை அவர் இந்திரன் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடுறான் சரி நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் அமிர்தன்னே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நான் கொடுக்குறேன் அவர் சாமர்த்தியமாக அவர் வாங்கிடட்டும்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இவ் கிருஷ்ணர் ச
உடனே அந்த இந்திரன் என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் அவர் ஒரு காட்டு மராண்டி மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கையில் நாலு வேட்டநாய்கள் தோல் தோடில் வந்து ஒரு தோல் பை அது வந்து கிழிஞ்சு அதில் வந்து அமிர்தம் கசிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஈக்கெல்லாம் வச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு கண்டிஷனில் அவர் அந்த உத்தங்கர எதிர் எதிர்ப்ப எதில் எதிர் வர்றார் ஒன்னொன்னே சொல்லி பார்த்து என்ன சாமி தாக மாறிக்கியா தண்ணி குடிக்கிறியான்னு சொல்லி கேட்குறான் அவன் பார்க்குறான் இவனை பார்த்து இப்படி ஒருத்தங்கிட்ட தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறத விட ச தாகத்தில் செத்தே போயிடலான்னு சொல்லி எனக்கு வேண்டாப்பான்னு ஏறும் இந்த மாதிரி தான் சான்ஸ்னு சொல்லி மறைஞ்சி போயிடுறான் அப்போ இவர் உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணர் எனக்கு என்னப்பா ஒரு தண்ணி கொடுக்குற கேட்டதுக்கு இந்த பாடு படுத்திட்டியே இப்படியா எனக்கு தண்ணி கொடுக்குறது என்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டுறோம் அப்போ தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எப்போ உனக்கு வந்து அமிர்தம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது நீ தவற விட்டுட்டா சரி இருந்தாலும் உனக்கு என்னொரு வரம் கொடுக்குறேன் உன் பின்னால் உனக்குன்னு சொல்லி உத்தங்க மேகம்னு சொல்லி ஒரு மேகத்தை கிறிஸ் சிருஷ்டி பண்ணி உனக்காகவே அனுப்பி வச்சிட்றேன் அது எப்போவும் உன் பின்னால் உன் தலைக்கு மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீ எப்போ வேணாலும் எங்கேருந்து டைரெக்டாக நீ வந்து டேப்லஸ் டேப் வாட்டர் எடுக்கிற மாதிரி நீ எடுத்து கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நீ சாப்பிட்டுக்கிடலாம்னு சொல்லி ஒரு மேகத்தை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி இந்த பாலைவனங்கள் இதுகளெல்லாம் மழை பெய்யக்கூடிய மேகத்தை உத்தங்க மேகன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று இது மா இதே மாதிரி எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னால் நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளும் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நாம் வந்து அதில் ஒரு நன்மையான விஷயம் அதில் பொதிஞ்சிருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ தான் நம்ம வந்து அணுகிற முயற்சியை நல்ல முறையில் பண்ண முடியும் நம்ம அந்த பார்த்து அதோடைய தோற்றத்தை பார்த்து மறந்துட்டோம்னு சொன்னால் உத்தங்கிற மாதிரி நினச்சி விலகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு அது எல்லாமே இவ்வளவு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு நன்மை இருக்குது நல்லதாக எடுத்து நன்மையாக எடுத்துக்கிடணுங்கிற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கிடணும் இதே மாதிரி ஒரு கிராமிய கதை ஒன்று உண்டு நிறைய கதை சொல்லிட்டோம் இது ஒரு க கடைசி கதை அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பெரிய பணக்காரன் அவனுடைய மகன் வந்து பெரிய ஊதாரி அவன் நல்ல இது இல்லை அந்த அந்த ஒரு அந்த பணக்காரருக்கு மனைவி இல்லை அந்த மகன் மட்டும்தான் இருக்கிறான் ஆனால் இவனுடைய சேர்க்கை இதெல்லாம் சரியில்லை அவன் பணத்தெல்லாம் தார்மாராக செலவழித்து தார்மாராக வேஸ்ட் பண்ணுறான் அப்போ அந்த தாப்பனார் என்னெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறாரு இவன் திருந்துற மாதிரி தெரில அப்போ கடைசியில் உனக்கு உனக்கு ஒரு உயில் எழுதி வச்சுருக்கணப்பா அந்த உயில் படி நீ நடந்துக்க உனக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நில வரும் பொழுது நான் இரும்ப காலம் இருக்க மாட்டேன் நீ வந்து உன்னை உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என காலத்துக்கு பிறகு உனக்கு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனைகள் தலை போகிற மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் நான் உனக்காக ஒரு உயில் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீ அந்த ரூமில் வச்சு பூட்டி வச்சுருக்கிறேன் நீ அதை எடுத்து திறந்து பார்த்துக்க சொல்லி சொல்லிட்டு அவரும் இறந்து போயிடுறார் இவனு என்ன சொல்லி சொன்னால் அவன் அவனுக்கு அது ஒரு மேட்டராகவே தெரில இவன் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் தாறுமாறாக செலவழிக்கிறான் என்ன இல்லாமல் பண்ணுறான் அப்படியே சொல்லி எல்லா பணத்தையும் காலி பண்ணிடுறான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கடன் ஆகி போச்சு கடன் தலைக்கு மேலே ஆகி போச்சுது என்னமோ நம்ம உயிர் வாழ்கிறதோட செத்து போயிடலாம் நீ முடிவெடுத்து இங்கே தூக்கு போடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கயிறு கிடைக்குமான்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் அவனுக்கு இது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தலை போகிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துன்னு சொன்னால் நான் உனக்கு ஒரு உயிர் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அது அதுபடி நடந்துக்க நீட்டி சொல்லி என்னது சொல்லி சொன்னார் நீட்டி சொல்லி அதில் அந்த ரூமை திறந்து பார்க்குறேன் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சுருக்கிறார் அதில் என்ன எழுதி வச்சுருக்காருன்னு சொன்னால் இப்போ நாம் வந்து பல தலைமுறையாக நாம் வந்து ஒரு மானத்தோடு வாழ்ந்து ஒரு நம்பர் ஒன்றுன்னு நீட்டி சொல்லி பேர் எடுத்துருக்குறோம் நாம் எந்த வகையிலையும் அசிங்கப்பட்டுறக்கூடாது கடன் அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம அசிங்கப்பட்டுறக்கூடாது நம்ம வீடு வந்து ஜப்தியாகவோ அப்படியாவோ ஆயிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை வந்துன்னா நீ என்ன பண்ணிடணும்னு சொன்னால் பேசாமல் சூசைட் பண்ணிக்க அதுதான் உனக்கு நல்லது 
அப்படின்னு சொல்லி உனக்காகவே ஒரு கயிறு தொங்க விட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த கயிறுலே தொங்கி செத்து போயிடுறேன்னு சொல்லி அதில் வெளியில் வச்சுருக்கிறாரு உடனே சரி இவனுக்கும் அந்த முடியல தான் இருந்தான் கயிறு தான் தேடிட்டு இருந்தான் அது தாப்பு மாதிரி ஏற்கனவே தொங்க விட்டு வச்சுருக்கிறாரு சரதான்னு சொல்லி இவனும் அந்த கயிற்றுல தொங்குறான் அந்த கயிற்றுல தொங்குனானா என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த கயிறு அப்படியே கீழே இறங்குது அந்த கயிறு மாட்டிருந்த இடத்துல இருந்து தங்க கட்டிகளாக விழுது ஒரு பழைய இப்படி சொல்ல வந்து நான் ஆயிடுறாங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் சொன்னால் பிறகு அதுக்கு பிறகு இவனுடைய வாழ்க்கையே மாறி போயிடுது ஏன்னா அது வரைக்கும் ஒரு மரணத்தை சந்திக்கிற அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு சந்தித்த பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னால் அப்புறம் பழையபடியும் அதே உதாரித்தனமாக வாழ்கிறக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி இது இந்த கதைகள்லாம் எதுக்காக சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு பிரச்சனையான அம்சத்துக்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பொதிஞ்சிருக்குதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அதனால் இது வந்து நம்ம கடைசியாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு தான் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திப்போம் ஏன்னா வா நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைகள் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குற மாதிரிலாம் அங்கே ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது எதிர்பாராத பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உள்ளார்ந்து நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம என் நேற்று முதல் நாளில் கூட பார்த்தோம் கர்ம வினைகள்னு சொல்லி பார்த்தோம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாமே கூட நம்ம வழி நடத்தி எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிறக்காக தான் கொடுக்கப்படுது நம்ம பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுத்துறோம் சொன்னால் என்ன தப்பு பண்ணக்காக அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ எந்த தப்பு பண்ணோம்லேயே நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னால் நம்மளை வழி நடத்துறக்காக தான் கொடுக்கப்படுது அதனால் எல்லாத்தையுமே நல்லதாக எடுத்து ஒரு நன்மையாகவே எடுத்துக்கிடணுங்கிறது தான் இதில் உள்ள ஒரு பாடம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ஒரு எளிமையான முறையில் நம்ம அதே நேரத்தில் அந்த எதிர்காலத்தை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறதே எதுன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு தான் கவலைப்படும் டோட்டல் மைண்டு கவலைப்படாது அது வந்து செயலோடு தான் இருக்கும் நீங்கள் செயலோடு இருந்தீங்கன்னா அங்கே டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யுது தேவையில்லாததெல்லாம் நினச்சி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்க குழம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே கான்சியஸ் மைண்டு கான்சியஸ் மைண்டு அப்படி தான் குழம்பும் அதனால் அதுக்கு ஒரு மேட்டர் இல்லை தேவையான நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வோம் கீழே விழுந்தால் எழும்பிடுவோம் நாம் அதனால் அது ஒரு மேட்டர் இல்லை அதனால் நம்ம கவனம் வந்து செயலில் தான் நம்ம இருக்கணும் அந்த செயலில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே வீரியமாக இருக்கும் அது வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டைனமிக்கான ஒரு தன்மையாகவே மாறிடும் ஒரு ஆன்மாவே இருந்து செயல்பட்ட மாதிரி நம்ம மனது செயல்படுதுன்னுட்டே சொல்ல முடியாது ஆன்மாவே செயல்படுதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது இறைவனே இறை அம்சமே செயல்படுதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மையில் தான் அந்த டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யுது அதனால் அந்த டோட்டல் மைண்டு என்ன கான்சியஸ் மைண்டாக என்னங்கிறதும் நம்ம அனுபவபூர்வமாக அதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்குள்ள செயல்படக்கூடிய மனதை நம்ம கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்து எது கான்சியஸ் மைண்டு எது டோட்டல் மைண்டுங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் ரெக்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு பயன்படும் எல்லா பிரச்சனைகளும் இன்னும் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எதுவுமே அடைய வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லி நம்ம முதல் செஷன்லேயே முடிச்சிட்டோம் இப்போ புறத்தை பொறுத்தளவில் தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன்ஸுகளை தேவையில்லாமல் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட தானாகவே சரியாயிரும் அதை போக்கிற பொறுப்பை வந்து டோட்டல் மைண்டே எடுத்து அதுவே செயல்படும் பொழுது கான்சியஸ் மைண்டு புலம்பிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது புலம்ப தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் அது முக்கியமில்லாத புலம்பல் நிட்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாமே தானாகவே நடக்கும் அங்கே வந்து டோட்டல் மைண்டே செயல்படும் பொழுது உங்களுக்கு எதிர்காலமே இல்லை எதிர்காலமே வேண்டியதில்லை எதிர்காலத்தை பற்றி குழம்பமும் வேண்டியதில்லை எல்லாமே டைனமிக்காக நடக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு சிறப்பாகவும் நடக்கும் வெற்றிகரமாகவும் நடக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து அகம் புறம்ங்கிறதுல நாம் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்கள் காலையில் உள்ள சப்ஜெக்டே இன்னைக்கு உள்ள எதையும் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே இதாக இருக்கும் இப்போ இந்த இதே வந்து நம்ம வீடியோவாகவும் வரும் நீங்கள் இன்னொரு தடவை கூட நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணி கூட நீங்கள் கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டு உங்களுடைய செயல் எப்படி அமையணும் அகத்தை பொறுத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் புறத்தை பொறுத்தில் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி ஒரு தெளிவான ஐடியா வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் அது தானாகவே நடக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தானாகவே நடக்கும் இறைவனே உங்களுடைய செயல் எல்லாத்தையுமே அவரே எடுத்து அவரே செய்வாருங்கிற மாதிரி உங்களுடைய